Fresh Song of the Hour. Capital FM. Assalamualaikum, hello everyone. Yes, exactly. Agdomi shuncho holo porshi on the mic. Ebang ami agdomi choleshi. Our shuncho capital of M ninety four point eight. Our thick rat agar ota porchon. To kinto ami achi kinto achi ke ekto special jee. To amader show ta hobe. Amader show shop ke chhu achi ke ekto special hoye ta hobe. Special ei jono bolchi je ato din porchon to jara jara tomra amake. कमेंट करते टेक्सट करते जाप तुम्हार नेक्स्ट संगटी कब रिलीज हो कत कब रिलीज हो तर जो एक बचर दे बचर धरे हमें सुनि तो तर आजकल शोटा बिकज जस्ट कत जस्ट एक दिन आगे हमारे इमरान भाई एक गान रिलीज हो गए जे गानटर कथा एत दिन पर तुम्हारे बोले आसमें गानटर टाइटल हलो एक देखा एवं गानटी नहीं आसले आज के शोटी है और आज के शोटर बेपारे जस्ट एतटुकू बोलो जो अलरेडी है तुम्हारा अने के जेने गे जो आज के शुदुम्री आता क्यों नय एक पर ही क्योंकि संगे जयन कर फिलब इमरान भाई एज वेल एवं अवश्य अनेक आड्डा अनेक कथा है तुम्हारे सब कथागुलो जेको प्रश्न आज हाँ एवं इमरान भाई के तुम्हारा करते पर अवश्य गत दो बचर धरे तुम्हारा अनेक प्रश्न हाँ कर सब प्रश्न उत्तर दिए दिए सो नतून को और को प्रश्न आज है जी ना बाट गान नहीं जो प्रश्न थे अवश्य हाँ करते पर एट द सेम टाइम इमरान भाई के जो प्रश्न तुम्हारा अवश्य आज करते पर सब किस बेपार गो तुम्हारे एक एक दीची आर संगे कि भाव तुम्हारा जयन कर फिलते पर संगे जयन करार जो जी नियम टी रही है तो हलो तुम्हारे मोबाइल मैसेज अपशने गए से टाइप कर सी एफ एम तपर एक स्पेस दिए तुम्हार नाम तपर एक स्पेस दिए तुम्हार लोकेशन तपर एक स्पेस दिए तुम्हार जा जा कथा आज लिखे पाठ दो टू सिक्स नाइन सिक्स नाइन ये नम्बर सबाई के तुम्हारा लाइव देखते स्पेशल लाइव देखते इमरान भाई जो जयन कर फिलबें तक अवश्य इमरान भाई दो जन के लाइव देखते पा सो लाइव संगे जयन करार्ज फेसबुक डट कम स्लैश कैपिटल एफ एम नाइन फोर एट आबाद दीची कैपिटल एफ एम नाइन फोर एट से आसले ही क्योंकि एख तुम संगे जयन कर फिलते पर कमेंटर मध्यमे सो हमें एक एक कर कमेंट पढ़े फिली बिकज अने के अलरेडी हमारे संगे जयन कर फेले थैंक यू सो माच एम डी शिफात लिखे आप ड्रेसटा जोस थैंक यू सो माच और हलो नंदन भी जय लिखे अच्छा सबाई हमार बलार आगे ही दीचे आ हा रे ये नंदन भी जो हमें जस्ट पढ़े फेले तुम्हारे तो आगे पढ़े ओके एंड निशात आनंद लिखे आपी हमार मन तो खूब खराब एक सैड संग प्ले कर आरे एत मन क्यों खराब कीसर जो बोलो अच्छा रेमा के आर लिखे आप तुम्हें अनेक सुंदर लगे थैंक यू सो माच और रफिकुल इसलम लिखे आई लाभ दिस संग थैंक यू अच्छा ये गानटर बेपारे तुम्हारे विस्तारित आलाप आलोचना सब ही है क्योंकि ये एखी एकदम ही करब ना गाना नहीं एकदम ही विस्तारित को आलाप आलोचना एकदम ही करब ना एन तुम्हारा एक क्ज कर फिलते पर जेहेतु इमरान भाई एक धरो हाफ एन आवर मध्य इमरान भाई जस्ट हमारे संगे जयन कर फिलबे हाफ एन आवर ए रकम ही है सो एर मध्य जो जयन कर फिले उन्नी आसार आगे तुम्हारा एक ढूमे आसते पर गान देखे जस्ट एक बार आसते पर गानटर टाइटल हलो एक देखा यूट्यूब तुम्हारा एक देखा ये ये कर ले पे जा एक क्च करबी तुम्हारे जान और इजी है तरह लिंकता एखे दिए देव जरा जरा संगे फेसबुके लाइव आज तुम्हारे जो एट बेटर है आई गेस हमें लिंकता एखे कमेंट सेक्शने हतोबा दिए देव एवं तुम्हारा से खान डेक्टलि गान देखे नीते पर ठीक है सो यज देखते बोल जो गान देखे जो गान देखार समय को प्रश्न था अनेक अनेकधरण प्रश्न कथा मत घर हमें खूब भलोक जानी जार जे प्रश्नगुल् आ प्रत्येक प्रश्न तुम्हारा एखे हमारे और इमरान भाई का आज करते पर तुम्हारा सबा जार जार पुरो लिसनार आो तुम सबा खूब भलोक जान जो योर मध्य तुम्हारे जा मन चाय से ही प्रश्न तुम्हारा आज करते पर अवश्य हमें सेगल आन्सार देव ठीक है एवं तुम्हारा टेक्सट 
কন্টাক্টের মাধ্যমে আমাদের সঙ্গে জয়েন করে ফেলতে পারো আবারও বলছি যে হয়তো বা অনেক সময় দেখা যায় যে সবগুলো কমেন্ট আসলে পড়া হয় না তাদের জন্য বলছি যদি দেখো যে তোমাদের কমেন্টগুলো পড়া হচ্ছে না তারা একটা কাজ করবে তারা হলো টেক্সট করবে ঠিক আছে তাহলে কমেন্ট পড়া না হলো টেক্সট আমার অবশ্যই পড়া হয়ে যায় এবং আজকে কিছু কিছু টেক্সট এবং কমেন্ট অবশ্যই ইমরান ভাইও পড়বে ঠিক আছে সো টেক্সট করার জন্য যে নিউনটি রয়েছে সেটি হলো তোমাদের মোবাইলের মেসেজ অপশনে গিয়ে সেখানে টাইপ করবে সি এফ এম তারপর একটি স্পেস দিয়ে তোমার নাম তারপর একটি স্পেস দিয়ে তোমার লোকেশন তারপর একটি স্পেস দিয়ে তোমার যা যা কথা আছে লিখে পাঠিয়ে দাও টু সিক্স নাইন সিক্স নাইন এই নম্বরে আর তাছাড়া আমার সঙ্গে জয়েন করে ফেলতে পারো লাইভে এবং আমার সঙ্গে লাইভে জয়েন করার জন্য ফেসবুক ডট কাম স্ল্যাশ ক্যাপিটাল এফ এম নাইন ফোর এইট সেখানে অবশ্যই তোমরা তোমাদের কমেন্টগুলো আমার কাছে করতে পারো এবং অ্যাট দ্য সেম টাইম যেটা করতে পারো যে লাইফটা তোমরা শেয়ার করে দিতে পারো সো দ্যাট তোমাদের যারা ফ্রেন্ডসরা আছে যারা এখন পর্যন্ত জানে না বাট তোমাদেরকে বলেছিল যে এই শোটা স্টার্ট হলে বা এই গানটা নিয়ে আসলে অনেক ধরনের প্রশ্ন আছে এটা কেন ওইটা কেন এইটা কেন না ওইটা কেন না এই ধরনের অনেক ধরনের প্রশ্ন থাকে না ফ্রেন্ডদের মধ্যে আমরা যেটা করতাম আর কি যে নতুন গান যদি রিলিজ হতো সেই গানটা দেখার পরে বা শোনার পরে অনেক ধরনের প্রশ্ন আমাদের মাথার মধ্যে থাকতো কিন্তু তখন আসলে ওরকমভাবে হয়তো বা আমরা সুযোগ পেতাম না কারণ ওভাবে করে বা লাইভে হ্যাঁ রেডিওতে মাঝে মাঝে সবাই আসতেন মাঝে মাঝে তখন স্কুলে পড়ি তো মাঝে মাঝে সিঙ্গার আসতেন কথা বলতেন কিন্তু খুব অল্প সময়ের জন্য আজকে তোমাদেরকে একেবারে দু ঘন্টা দেয়া হচ্ছে তোমাদের যার যা প্রশ্ন আছে তোমরা সুন্দর মতো করে ফেলতে পারো প্রশ্নগুলো এখন আমি যেটা করব সেটা হলো আমি একটু দেখে নিচ্ছি কারা কারা আমার সঙ্গে জয়েন করে ফেলেছেন কিন্তু আমি যে এটা পড়ব এই যে এতক্ষণে পেয়ে গেছি ও রাইট আমাকে লিখেছে আরিয়ান সুমু লিখেছে নিউ সংটার এন্ডিংটা আমার কাছে অনেক ভালো লেগেছে থ্যাংক ইউ সো মাচ আর হলো রত্না লিখেছে সাফায়েত মুস্তাফিজ লিখেছে কিউট আপু তোমাকে খুব সুন্দর লাগছে থ্যাংক ইউ সো মাচ আর হলো আমাকে সাদমান রহমান সাজিদ লিখেছে আচ্ছা সাজিদ আমি তোমার এই মেসেজ মুখস্থ করে ফেলেছি পড়তে 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 আজকে একটু আর অন্য কোনো হ্যাঁ কমেন্ট তুমি করো এটা বেটার হবে ঠিক আছে যেদিন আমি শুধুমাত্র শো করব সেদিন এই কমেন্ট আবার করো কোনো সমস্যা নেই তোমার এই গ্রুপের ব্যাপারে আমি অবশ্যই কথা বলবো বাট এখন আমি জাস্ট যেহেতু আজকে শুধুমাত্র এক দেখায় গানটা নিয়ে কথা হচ্ছে সো আমরা এই গানটার মধ্যেই থাকি এটা নিয়ে কথা বলি ঠিক আছে আর ডি আর ডি রহমান আই গ্যাস আমাকে লিখেছে আর ডি রাব্বি ইয়াস আর ডি রাব্বি খান আমাকে লিখেছেন তারপর হলো নামটা কি ওইট নামটা কি শাকা শাকা আমি ঠিক বুঝতে পারছি না নামটা এনওয়েজ আচ্ছা আমাকে লিখেছে তোমাকে আজকে এত সুন্দর লাগছে কি না আলি থ্যাংক ইউ সো মাচ এমডি আমির হামজা আমার সঙ্গে জয়েন করে ফেলেছেন থ্যাংক ইউ সো মাচ আর এমডি মমিন আছেন আমাদের সঙ্গে এমডি শাকিল আছে জনম জনম গানের চেয়ে ভালো থ্যাংক ইউ আচ্ছা আর রুবেল রয়া লিখেছে আপু আপনার অনেক আপনাকে অনেক সুন্দর লাগে সুন্দর লাগে ওকে থ্যাংক ইউ আচ্ছা রত্না আমাকে লিখেছে আপি আর ভাইয়া শোনো আমার নামটা মনে রাখবা ওকে আচ্ছা ঠিক আছে ইমরান ভাই এখন আসেনি তো আসার পর আমি অবশ্যই বলে দিব এবং তখন তুমি আবার কমেন্টটা করে ফেলো ঠিক আছে এটা বেটার হবে এম ডি সজীব লিখেছেন হাই এম ডি মোমিন লিখেছে হ্যালো তারপর হলো নাফিজা লিখেছে হাই অপসরা হাই নাফিজা কি অবস্থা তোমার আরিয়ান শুভ লিখেছে ওয়েট কোথায় গেল আই স্মাল এভরি টাইম আই থ্যাংক ইউ ইউ হাউস থ্যাংক ইউ সো মাচ রাফি আমাকে লিখেছে কেমন আছো আপু আলহামদুলিল্লাহ এখন ভীষণ ভালো আছি আমি এখন বলছি কেন মানে এমনিতে আলহামদুলিল্লাহ খুব ভালো আছি নাইম খান লিখেছেন ওয়াও থ্যাংক ইউ এমডি মামুন রাহাত লিখেছে আপু কেমন আছো আলহামদুলিল্লাহ আমি ভীষণ ভালো আছি এমডি ফিরোজ আলামিন লিখেছে অনেক সুন্দর হয়েছে গানটা এরকম গান আরও চাই থ্যাংক ইউ সো মাচ তারপর হলো আরও অনেকে লিখেছে থ্যাংক ইউ অজন্ত মাহাদি লিখেছে আজকে মুখোশ ছাড়া অপূর্ব লাগছে মুখোশ মানে হলো মাস্ক ছাড়া বুঝতে হবে 
আচ্ছা তোমাদের অনেকের কমপ্লেন থাকে অনেক সময় যে আমি কেন মাস্ক পরে আসি কেন আমি মাস্ক পরে আসি আজকে কেন আমি মাস্ক পরে আসি নাই সেটার সেটার রিজন আমি অবশ্যই তোমাদেরকে দেব বাট আমি কেন মাস্ক পরে আসি সেটার রিজনটা আগে দিয়ে নিই সেটা হলো যে ইউজুয়ালি আমরা যখন শো করি এখানে শুধুমাত্র আমাকে দেখা যায় কিন্তু আমার সঙ্গে যে আরেকজন ব্যক্তি থাকেন ওনাকে আসলে দেখা যায় না রাইট সো সেটার জন্য আমার মাস্কটা পরতে হয় হ্যাঁ এটা অনেক সময় দেখা যায় যে আসলে আমাদের দুজনের সেফটির জন্যই অনেক সময় থাকে না যে এই এখন যে ভাইরাসটা সেটার জন্য আসলে আমাদের সবার শুধুমাত্র নিজের কথা ভাবতে হবে না সবার কথাও তো ভাবতে হবে তার জন্য হলো আমাদের মাস্কটা অলওয়েজ হলো এখানে পরে থাকতে হয় কিছু করার থাকে না এমডি মামুন রাহাত লিখেছে তোমাকে অনেক সুন্দর লাগছে থ্যাংক ইউ সো মাচ আর ফিরোজ আমাকে আবারও লিখেছেন তারপর হলো নাইম আমাকে লিখেছে আপু কেমন আছো আলহামদুলিল্লাহ ভীষণ ভালো আছি আমি হামজা ফাইম লিখেছি ইমরান ভাই অনেক বড় ফ্যান আমি হাউ সুইট আচ্ছা ঠিক আছে ইমরান ভাই একটু পরেই চলে আসবে আমি ইমরান ভাইকে অবশ্যই বলে দেবো এবং তুমিও বলবে ঠিক আছে অ্যান্ড সত্যবাদী বাটপার আই তোমার আসল নাম জানি কই তোমার আসল নামটা তুমি গতকাল গত এপিসোডে বলছিল কোথায় আচ্ছা সত্যবাদী আমাকে লিখেছে আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম কী অবস্থা তোমার বলো জীবন কেমন চলছে বলো আর হলো আর কে সাজ লিখেছি ইউ আর লুকিং সো কিউট থ্যাংক ইউ আর আমাকে আরও অনেকে লিখেছে রাব্বি আমাকে লিখেছেন তারপর নাইম আমাকে লিখেছেন তারপর হলো আচ্ছা সাজাদ লিখেছেন সাজাদ হোসেন খান আমাকে লিখেছেন তারপর হলো আরও আরও অনেকে আছেন সাজিদ আছে থ্যাংক ইউ আর রাফি লিখেছে ইমরান ভাই আর কখন আসবে সময় তো চলে যাচ্ছে আপু না সময় একদমই যাচ্ছে না এখন কয়টা বাজে ইমরান ভাইয়া ধর দশটার মধ্যে চলে আসবে ঠিক আছে সো এর মধ্যেই ইমরান ভাই চলে আসবে যে কোনো সময় আসলে চলে আসতে পারে সো তোমাদের কোয়েশনগুলো তোমরা জাস্ট মাথার মধ্যে জাস্ট রেখে দাও সো দ্যাট সবগুলো প্রশ্ন একসাথে একটা 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 করে করতে পারবে রাইট আর হলো ক্রাশ কিং লিখেছে আপু একটা স্যাড সং শোনা আচ্ছা ইদানিং সবাই আমার কাছ থেকে কেন স্যাড সং শুনতে চায় আমি ঠিক এটা বুঝতে পারছি না তোমাদের মনে এত কিসের কষ্ট আমাকে একটু বলবা আচ্ছা আমাকে না আমি তোমাকে ভুলি নাই সত্যবাদী বাটপার কি বলো ছি আমি তোমাকে ভুলতে পারি একদমই না নেভার না না আমি ভুলি নেই ভুলি নেই একদমই ভুলি নেই কিন্তু নামটা না হঠাৎ হঠাৎ করে মাথা থেকে চলে যায় বুঝছো এটা হলো প্রবলেমটা হয়ে যায় আমার সো আমাকে আরও কারা কারে লিখেছে আচ্ছা আজকে তোমার সঙ্গে অবশ্যই আমি পরিচয় করিয়ে দিব সুমো পারভেজ খান লিখেছে আপু কেমন আছেন আই লাভ ইউ আপু আলহামদুলিল্লাহ ভীষণ ভালো আছেন থ্যাংক ইউ সো মাচ লাভ ইউ টু ব্রাদার অ্যান্ড আমাকে আরও কারা কারা লিখেছে আমাকে নাজিম লিখেছেন তাহসান খান আবির লিখেছেন ওকে আমি অনেকগুলো কমেন্ট তো পড়ে ফেলেছি আর বাকি কমেন্টগুলো অবশ্যই পড়বো বা তার আগে তোমাদেরকে বলে নিচ্ছি যে আজকে যে ব্যাপারটা নিয়ে আসলে মানে যেটার জন্য আমাদের আজকে শোটা স্পেশাল এটার কারণটা হলো যে একদিন আগে আমার এবং ইমরান ভাইয়ের একটা ডুয়েট সং রিলিজ হয়ে গেছে উইথ মিউজিক ভিডিও যে গানটি সিএমভির ব্যানারে রিলিজ হয়েছে এবং তোমরা ইউটিউবে এই গানটি পেয়ে যাবে গানটির টাইটেল হলো এক দেখায় এবং তোমরা এক দেখায় দিয়ে সার্চ করলে অবশ্যই গানটি পেয়ে যাবে আর এই গানটি নিয়ে বেসিক্যালি আজকের কথাবার্তা হবে এবং ইমরান ভাই আর আমি আমরা দুজনেই এই গানটি নিয়ে কথাবার্তা বলবো এবং একটু পরেই ইমরান ভাই আসার পরে আসলে এই গানটি নিয়ে কথাবার্তা স্টার্ট করবো ঠিক আছে কে আমাকে এম ডি আমির হামজা লিখেছে আপু তুমি অনেক মজার মানে বলছি থ্যাংক ইউ কই যাই আমি বলো আচ্ছা রাফি আমাকে লিখেছে ঈদের শপিং করেছে আপু না রে এখনও শপিংটা করা হয় নেই আর শপিং সারাক্ষণই তো লকডাউনই থাকে রে ভাই শপিংয়ে যাব কখন অ্যান্ড হলো সাফায়েত মুস্তাফিজ লিখেছে মিস ইউ আপু এই যে আমি চলে আসছি এখন আর মিস করতে হবে না আমাকে ঠিক আছে 
আর এটা আমাকে আর কারা কারা লেগেছে এম ডি সাব্বির লিখেছে আপু আমি কাপাশিয়া গাজীপুর থেকে বলছি আপু আবার কয়েকটা বছর পর তোমার আর ইমরান ভাইয়ের গান মুক্তি পেলো আমি খুব খুশি হলাম আপু থ্যাংক ইউ সো মাচ অ্যান্ড আমাদের এই গানটার পরে এই গানটার রেসপন্সের উপরে ডিপেন্ড করছে এই গানটা যদি তোমাদের কাছে ভালো লেগে থাকে যদি বেশি বেশি করে ভালো লাগে তাহলে বেশি বেশি আগেই দেখা যাবে যে ইমরান ভাই এবং আমার আরেকটি গান নিয়েও আমরা কাজ করব ইনশাল্লাহ ভেরি সুন যদি তোমাদের কাছে আমাদের আমাদের এবারে এই যে এক দেখায় গানটি যদি ভালো লেগে থাকে এবং সেই ব্যাপারটা আমি কিভাবে বুঝবো বা আমরা কিভাবে বুঝবো সেটা হলো তোমাদের ফিডব্যাকের উপরে ডিপেন্ড করছে তোমরা তোমাদের কাছে যদি গানটা ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই তোমরা আমাদেরকে জানাবা আমাকেও জানাবা ইমরান ভাইকেও জানাবা যে গানটি তোমাদের কাছে ভালো লেগেছে আর যদি ভালো নাও লেগে থাকে তবুও আমাদেরকে জানাবা কোনো সমস্যা নেই তোমাদের জন্য ভালো লাগা ভালো না লাগা দুটার ফিডব্যাক নেওয়ার যে দরজা সেটা সব সময় আমাদের জন্য আমাদের কাছে এই দরজা দুটো অলওয়েজ খোলা তোমরা যে কোনো সময় তোমাদের পছন্দ অপছন্দের ব্যাপারগুলো আমাদেরকে জানাতে পারো বিকজ আমাদের গান গাওয়াটা হলো তোমাদের জন্যই তো তোমাদের কাছে যদি ভালো লেগে থাকে সেটা আমাদের অবশ্যই জানাবা তাহলে ওটার উপরে ডিপেন্ড করে আমরা আমাদের নেক্সট গানগুলো ওরকমভাবে করব ঠিক আছে আর 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 ইভেন হ্যাঁ এটাও জানাবো যে নেক্সটে কি আমাদের দুজনের রিসেন্টলি মানে রিসেন্টলি বলতে হলে এর মধ্যে কি তোমরা আমার এবং ইমরান ভাইয়ারকে আবার কোনো গান চাইছো কি না সেটাও আমাদেরকে জানাবা অবশ্যই আর আফসারা 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 আমাকে লিখেছে তারপর হলো রুনা রেজা লিখেছে আপু কেমন আছো আলহামদুলিল্লাহ ভীষণ ভালো আছি আপু তোমাকে বাচ্চা বাচ্চা লাগে অনেক তোমার বয়স কত হবে কেমন যারা বাচ্চা বাচ্চা লাগে আচ্ছা ঠিক আছে এটা হলো মাসুদ রানা ওমর আচ্ছা এটা খুবই ভালো একটা প্রশ্ন আমার বয়সটা কত ওকে ঠিক আছে এটা নিয়ে আমি বিস্তারিত আলাপ পরে করছি আরিয়া আমাকে লিখেছে আপু তুমি অনেক সুন্দর করে কথা বলো থ্যাংক ইউ সো মাচ আরিয়া আর হলো রফিকুল ইসলাম লিখেছে আপু ভুলে গেল আই হাই একদমই আমি তোমাকে ভুলি নাই এটা কি কোনো কথা রফিকুল ইসলাম আমি তোমাকে ভুলতে পারি হ্যাঁ পারি বলো সোহেল রানা লিখেছে আপু গানটা গাও আচ্ছা আমি অবশ্যই হলো গানটা গাইব একটু পরে ঠিক আছে আর সাইফুল ইসলাম লিখেছে আপু আমি তোমার উপর ক্রাশ খাইছি ও ভেরি গুড খুবই ভালো ক্রাশ খাওয়া খুবই ভালো এটা ব্রেনের জন্য অনেক ভালো মনের জন্য অনেক ভালো রাইট আর কারা কারা আমার সঙ্গে জয়েন করে ফেলেছ আমার সঙ্গে জয়েন করেছ হলো আমাকে সাইম লিখেছে তারপর হলো আরও অনেকে আমার সঙ্গে জয়েন করে ফেলেছ থ্যাংক ইউ সো মাচ মিশাব মিশাব রাইট মি হ্যাঁ তারপর হলো আমাকে কোহিন বনের কাঠুরিয়া আর আচ্ছা উনি তো রেগে আমাকে মেসেজ করেছে জানি তো তুমি আমার কমেন্ট পড়বা না আর আমিও জানি তো আমি আপনার কমেন্টটা পড়ব এখন কি হলো বলেন তো আর হলো আমাকে মিস বা উদ্দিন লিখেছে হ্যাঁ আপু অনেক অনেক দিন পর দেখলাম আপনাকে তাই আহারে ওকে সাহসী কবি লিখেছে তারপর হলো আমাকে আরও আরও কার কার লিখেছে আমাকে রিফাত রাইট রিফাত হোসেন ইমন লিখেছে অবশ্যই তুমি আর ইমরান ভাইয়ার আরও গান চাই থ্যাংক ইউ অবশ্যই তোমরা সবার 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 কাছে যদি ভালো লাগে অবশ্যই আমরা দুজন আরও গান করব ইনশাল্লাহ এর মধ্যে আরও গান পেয়ে যাবে যদি এই গানটি তোমাদের কাছে ভালো লেগে থাকে রাফি আহমেদ সাইম লিখেছে ঈদে তোমার বাড়িতে আমাকে ইনভাইট করব না আপু হুম হুম আচ্ছা ও দুবার হুঁ লিখেছে আর লাস্টের এমটা অনেকবার লিখেছে ওকে আচ্ছা শুধুমাত্র তোমাকে না তো সবাইকে ইনভাইট করলাম হ্যাঁ চলে আসবো যে দৌড়াই দৌড়াই চলে আসবো ওকে কিন্তু আমাকে কেউ ইনভাইট করে না জানো এই যে তোমরা সবাই আমার কাছ থেকে ইনভাইটেশনটা চাচ্ছ তোমরা কি ইনভাইট করো আমাকে বলো তো হ্যাঁ এবার হলো তোমরা আমাকে ইনভাইট করো হ্যাঁ আমরা সবাই মিলে চলে আসবো রাইট ঠিক আছে আমাকে আরও অনেকে লিখেছে থ্যাংক ইউ সো মাচ পারভেজ খান আমাকে লিখেছে তারপর হলো আমাকে এম ডি ওয়াহিদুল রাইট আল্লাহ এত কঠিন লাগে কেন এই নামগুলো মানে পড়তে কঠিন লাগে অনেক আচ্ছা এমডি ওয়াহিদুল হাসান আমাকে লিখেছে আপনাকে খুব ভালো লাগে থ্যাংক ইউ সো মাচ আচ্ছা এখন একটা কাজ করি হ্যাঁ 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 আমার আমাকে আমার নামে বলে একটা বিচার আছে কি এটা সত্যবাদী বাটপার কি বিচার বলো 
বলেন আপনারা বলেন কি বিচার আপনারা চান বা কি বিচার করতে চান সেটা আমাকে বলেন বা তার আগে হ্যাঁ পরে বইলো বা তার আগে তোমাদেরকে বলে নিচ্ছি যে আমার সঙ্গে কিভাবে তোমরা জয়েন করে ফেলতে পারবে ওকে আমার সঙ্গে জয়েন করার জন্য ফার্স্ট অফ অল যে ব্যাপারটি রয়েছে সেটা হলো তোমরা আমার সঙ্গে টেক্সটের মাধ্যমে জয়েন করে ফেলতে পারো ঠিক আছে আমাকে টেক্সট করতে পারো তোমাদের মোবাইলের ম্যাসেজ অপশনে গিয়ে সেখানে লিখতে হবে সি এফ এম তারপর একটি স্পেস দিয়ে তোমার নাম তারপর একটি স্পেস দিয়ে তোমার লোকেশান তারপর একটি স্পেস দিয়ে তোমার যা যা কথা আছে লিখে পাঠিয়ে দাও টু এই নম্বরে আর তারপর হলো আমার সঙ্গে তোমরা জয়েন করে ফেলতে পারো ফেসবুকে ফেসবুকে ও ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ ক্যাপিটাল এফ এম নাইন ফোর এইট সেখানে অবশ্যই তোমরা জয়েন করে ফেলতে পারো কমেন্টের মাধ্যমে এবং অবশ্যই একটু পরেই ইমরান ভাই যেহেতু চলে আসবে তখন তোমাদের যার যা প্রশ্নগুলো আছে একদম ধাপা ধাপ সব প্রশ্নগুলো জাস্ট করতে থাকবো ঠিক আছে কার কার কি কি প্রশ্ন আছে জাস্ট দরকার পড়লে একটা কাগজ কলম নিয়ে জাস্ট লিখতে থাকো অ্যান্ড আজকে সব প্রশ্নের উত্তর ইমরান ভাই দিবে না দিতে চাইলেও আমি দা হব সব প্রশ্ন উত্তর তোমরা জাস্ট প্রশ্নগুলো করবা ওকে অ্যান্ড বেশি বেশি করে প্রশ্নগুলো করতে হবে আর আজকে যেহেতু আমাদের একদিন আগে যে গানটি রিলিজ হয়েছে এক দেখায় এই গানটি নিয়ে যেহেতু এই শোটি হবে বা হচ্ছে হবে বললেই বেটার সো সেই সেই গানটি নিয়েই আসলে আজকে কথাগুলো হবে এবং তোমাদের এই গান নিয়ে যদি কোনো প্রশ্ন থাকে সেই প্রশ্নগুলো আমাকে অবশ্যই বলবে আসসালামু আলাইকুম সাদা খরগোশ পড়ছি আপ আমি সাদা খরগোশ ওকে থ্যাংক ইউ সাজিদ আচ্ছা তোমার আচ্ছা এই যে কেমন আছো তুমি আর এক দেখায় গানটা অনেক সুন্দর হয়েছে থ্যাংক ইউ সো মাচ গানটা সুর ও কথাগুলো হৃদয় ও মন শুনে যায় আপু আমি ভুলে গেছো সাতমান আমি তোমাকে ভুলি নাই ট্রাস্ট মি আমি শোতে আসার সাথে সাথে আমি তোমাকে আগে রিপ্লাই করেছি আমি তোমাকে একদমই ভুলি নাই আর হলো আনিকা চলে আসছে ফাইনালি আনিকা কই ছিল তুমি হ্যাঁ কোথায় থাকো তুমি আমাকে বলো তো আনিকা আমাকে লিখেছে রাজকন্যা রাইট কই ছিল বলো আচ্ছা আমাকে তোফাজুল তোফাজল ইসলাম তপু লিখেছে তোমাকে অনেক সুন্দর লাগছে থ্যাংক ইউ সো মাচ কবি সাহসী কবি লিখেছে থ্যাংক ইউ সো মাচ আমার কমেন্ট পড়ার জন্য জানি ওনার নাম থ্যাংক ইউ আমাদেরকে কমেন্ট করার জন্য আচ্ছা আমাকে ফাহিম ইনভাইট করেছে ঈদের জন্য বা বাবা আচ্ছা আর রনি লিখেছে আপু আজ আমার গার্লফ্রেন্ডের জন্মদিন ওর নাম তানিশা হ্যাপি বার্থডে তানিশা তোমার জন্য অনেক অনেক দোয়া রইল তোমার জীবন খুব ভালো হোক খুব সুন্দর হোক খুব সুখের হোক তোমরা সব মানে তুমি সবসময় ভালো থাকো তোমার সব প্রিয়জনদেরকে নিয়ে তুমি ভালো থাকো এই দয়া করছি আর হলো প্রিন্স সাজ্জাদ আমাকে লিখেছে তারপর এম না কি এল বি মোরাদ ওকে আমিও আছি আচ্ছা তুমি এটা লিখতে চেয়েছো আছি লিখতে চেয়েছো চেয়েছো ওকে থ্যাংক ইউ অ্যান্ড মিজবা আমাকে লিখেছে তারপর রুনা রেজা আছে আমার সঙ্গে দেখা হবে জান্নাতে লিখেছে পড়শি আপু আমি তোমার বিশাল বলো ফ্রেন্ড আচ্ছা মানে ফ্যান ওকে নো প্রবলেম থ্যাংক ইউ আচ্ছা ইনফ্যাক্ট আমি এখানে তোমাদেরকে ফ্যান কখনই মনে করি না তোমাদেরকে আমি ফ্রেন্ডই মনে করি সো ইয়াস ইউ আর মাই ফ্রেন্ড আর হলো আমাকে কারা কারা লিখেছে আর কারা কারা লিখেছে আমি একটু দেখি নেই এমডি আমির হামজা ফাহিম আমাকে লিখেছে তারপর হলো নাজিফা আখতার জান্নাতি আমাকে লিখেছে আপু তোমাকে আমার অনেক ভালো লাগে লাভ ইউ লাভ ইউ টু না লাভ ইউ থ্রি ফোর ফাইভ ইনফিনিটি ঠিক আছে সাইফুল আমাকে লিখেছে তারপর হলো আরও অনেকে লিখেছে থ্যাংক ইউ সো মাচ আচ্ছা এখন একটা কাজ করি এখন আমি তোমাদের জন্য একটা গান প্লে করে দিই এবং কিছু অ্যাড আছে ওগুলো প্লে করে দিই বিকজ এরপরে আমি যখন আসবো ডেফিনেটলি আমরা ইমরান ভাইকে সাথে নিয়েই আসবো সো জাস্ট আমার সঙ্গেই থাকো আই মিন এখন আচ্ছা আমি একটা ব্যাপার একটু ক্লিয়ার করে নিচ্ছি সেটা হলো এখন আমি এই যে বললাম যে এখন একটা গান প্লে করব যারা যারা আমাকে লাইভে দেখতে পাচ্ছ তারা কিন্তু দেখবে যে আমি এখন এই সিট থেকে উঠে যাচ্ছি এর মানে এই না যে আমি চলে গেছি আমি যতক্ষণ গানটা প্লে হবে যতক্ষণ না পর্যন্ত গান মানে গানগুলো শেষ হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত আমি আসবো না এবং ইমরান ভাইকে নিয়েই আসবো সো মেবি টেন মিনিটসের মতো লাগবে এরকম টেন ফিফটিন মিনিটস না ফিফটিন মিনিটস হবে না টেন মিনিটসের মতো মেবি লাগবে ইমরান ভাই জাস্ট চলেই এসছে 
এবং এরপরে আমার সাথে এবং ইমরান ভাইয়ার সাথে আমাদের দুজন সাথে তোমরা আড্ডা দিতে পারবে সো কোথাও যাওয়া চলবে না বরং যেটা করতে হবে সেটা হলো তোমরা এই লাইফটা বেশি বেশি করে শেয়ার করতে থাকো সো দ্যাট একটু পরেই আমি যখন চলে আসব তখন যেন তোমরা সবাই মিলে আমাদের সঙ্গে আড্ডা দিতে পারো ওকে যে স্টেই টিউন আসি একটু পরেই শুনতে থাকো
yes at the kani yes <laughs> okay yes exactly ekdomi ami chole eshi ar ami to chole aschi thik ache fine but amar shonge shonge aro dujon manush chole ache specially ami ekjoner kotha bolbo jar jonno tumra etokkhon odhir agroho opekkha korchile amader shobar priyo imran bhaiya imran bhaiya hi ki khobor tomar ji bhalo achi তুমি ডাকি আর বাকি সপ্তাহে সাত দিন আট দিন দশ দিন আমি ওনাকে আপনি ডাকি আমি একটু বলে নিচ্ছি যে আমার শোয়ের ব্যাপারটা হলো একদম ক্যাজুয়াল আড্ডা এখানের মধ্যে কোন ধরনের প্রশ্ন আজকে প্রশ্ন উত্তর হবে অবশ্যই দরকার পড়লে হলো তোমাকে ছালি ছাই দিয়ে ধরে শিকল দিয়ে বেঁধে তোমাকে প্রশ্নের উত্তর দিতেই হবে সেই একটা ব্যাপার আমি প্রথম আসলো তাই যাক ভালো সুন্দর একটা বুঝছো <laughs> 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 আমাদের দুজনের যত কথা আছে সব কথাগুলি আজকে এমএল ভাই আমাদের ক্যাশ করবেন এবং উনি আমাদেরকে কাউন্টার দিয়ে দিয়ে দিবেন সবকিছু আজকে তোমার উপরে সব আমি দায়িত্ব দিয়ে দিলাম শো হলো এখন আপাতত এক ঘন্টার জন্য তোমার আপনারা পেয়ে যাবে এবং তোমরা পেয়ে যাবে অ্যাকচুয়ালি ইউটিউবে অ্যাট দ্য সেম টাইম এই গানটির কম্পোজিশন এবং টিউন অ্যাজ ইউজুয়াল আমাদের ইমরান ভাই করেছে এত সুন্দর একটা টিউন করার জন্য থ্যাংক ইউ এত সুন্দর একটা গান দেওয়ার জন্য থ্যাংক ইউ ধন্যবাদ আমি দেখতে চাই কতক্ষণ আমাকে ধন্যবাদ দিতে পারি মানে ওয়েলকাম বলতে বলতে আজকে বুঝছি অবস্থা খারাপ না আপনি জমায় রাখতে পারেন একবারই দিয়ে দেন যা শুনুন একদম ওকে চলো এবার আমরা সবাইকে গল্পটা শোনা আগে কিভাবে প্ল্যান করলা গানটার এন্ড एवरीथिंग আমরা ডাইরেক্টর আমি একটা নিয়ে বলতে চাই ভাই যেটা হচ্ছে এটা কোথাও বলি নাই এখনি বলি ফার্স্ট টাইম এই মিউজিক ভিডিওতে একটা শট আছে যেটা হচ্ছে পুশ আপ দেওয়ার একটা শট আছে দেখবেন যে ভিডিওটার মধ্যে হ্যাঁ পড়ছি আমার যা বই পড়ছে আমার পিঠের উপরে কাঁধে লিন করে বাট আমি তো নরমালি আমার বডি শটি দেখলে তো বোঝাই যায় যে আমি কেমন শুকনো শাকনা নরমালি পোশাক দিতেই আমার মনে করেন অবস্থা খারাপ হয়ে যায় সেখানে ওকে নিয়ে এই শটটা দিতে আমাকে ধরেন ক্লোজ শট মিড শট লং শট এভাবে ডিরেক্টররা তো এক এক অ্যাঙ্গেল থেকে নেয় সেই শটটা দিতে গিয়ে আমার মনে করেন বিশ বার ওকে এটা নিয়ে পোশাক দেওয়া লাগছে অ্যান্ড আমি তিন দিন চার দিন পর্যন্ত কথা বলছি লাইক এভাবে ঘাড় এভাবে তো এটার জন্য সে স্পেশাল কোন ট্রিট দিয়েছে আপনাকে মোটেই না ও আচ্ছা আমি মানে সব জায়গায় আমার এই যে ঘাড় যে ব্যথা হইছে মানে একটা ফোন করে বলেও নাই যে এমন ভাবে তোমার ঘাড়ে ব্যথা হইছে আমি একটা ওষুধ পাঠিয়ে দিচ্ছি বা সামথিং লাইক দ্যাট কিছু করে নাই তাই না মানে সব জায়গায় একই রকম মানে পুরাই মানে কি আই আমি তোমার সাথে কি করি আপনারা কি এরকম ঘটনা করছেন আচ্ছা যাই হোক না এরকম ঘটনা করে না মানে এই মানে ধরনটা এরকম মানে কোনো 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 কেয়ার নাই ওর মানে কোনো আর্টিস্টের প্রতি কোনো ভালোবাসা নাই আপনি বলেন তুমি বলে ওইটাই ভুলে যায় সপ্তাহে একদিন আসে ওইটাই ভুলে যায় 
আমি কিছু বলবো না এখানে কেন আমাকে পচানো হচ্ছে আমি ঠিক জানি না বাট ইয়াস আমি একটা মাঝখানে কথা বলবো যে এই যে পুশ আপের যে কথাটা বললো যে বুক ডাউনের যে ব্যাপারটা ছিল এটার পরে তুমি আমাকে বলো তোমার কাজ হয়েছে না তোমার মাসল কত সুন্দর লাগতেছিল খারাপ হচ্ছিল তবুও সৈকত ভাই বলছে मोबाइल प्रश्न আমাদের কি লিখেছে আচ্ছা রন রত্না লিখেছে ইমরান ভাই আর এক দেখা গানটা দেখছে অনেক সুন্দর হয়েছে चले जा আমি মাঝে মাঝে এমনও দেখি যে লিখতেছে হলো খুব মানে এমন একজন আইডি থেকে যে এরকম বাবা বা কেউ হবেন ওইখানে এমন কমেন্ট উনি করছেন আমি কনফিউজ হয়ে যাই তারপরে বলে আপু আপু আমি হলো ওনার মেয়ে হ্যাঁ আমি আচ্ছা আগে বলবো তোমার ভাই সো আমাকে সাফায়েত লিখেছে ইমরান ভাইয়া কে জোস লাগছে তারপর হলো ভালোবাসা মিথ্যা আচ্ছা উনি লিখেছে আসসালামু আলাইকুম ইমরান ভাইয়া এবং এম এল ভাইয়া অ্যান্ড হলো আপনাদের দুজনকে মানাইছে ভাইয়া 
বাট এখানে তিনজন ভাই মেনশন করতে হবে তিনজন হ্যাঁ এক্স্যাক্টলি মেনশন করে কোনো সমস্যা নেই আমি আমি লাইক শেয়ার দিয়ে পাশে আছি মানে লাইক কমেন্ট পড়ে পাশে আছি আচ্ছা ওয়েট আনিকা লিখেছে ইমরান ভাই তুমি আমার ক্রাশ আমি সেই ছোটবেলা থেকেই শুনি মাই ক্রাশ আচ্ছা মানে তুমি হলো ওর ক্রাশ थैंक यू আনিকা হ্যাঁ অনেক সুইট একটা মেয়ে আমি মে আচ্ছা উনি ও অনেক সুইট একটা মেয়ে এবং ও সব সময় হলো আমাদেরকে কমেন্ট করতে থাকে অ্যান্ড খুবই খুবই সুইট এখানে অনেকে আছে যারা যারা অনেক অনেক বেশি সুইট এবং তুমি আসার আগে অলরেডি অনেকে বলে ফেলছে যে আজকে ইমরান ভাই আসার পরে আমাদের সাথে পরিচয় করাই রিবা সবার সাথে পরিচয় হয়ে গেছে ওকে ওই যে অলরেডি চলে আসে আরিয়ান সুমো লিখেছে ভাইয়ার সাথে পরিচয় করায় দাও गाइल কেমন লাগছে আমার গান গাওয়াটা তোমার কাছে কেমন লেগেছে বলেন বলেন আমার খুব সুন্দর ইচ্ছা করে ও জীবন আমাকে বলে না আমাকে জীবন বলে না যে পড়ছি তোর গানটা গাওয়া কিন্তু খুব ভালো হয়েছে জীবন আমি ওর মুখের থেকে জীবন আজ পর্যন্ত শুনে নাই খালি এক্সপ্রেশনে বলে এটা আমার খুব ইচ্ছা কোন জিনিস যদি নতুন বিষয় থাকে যে লাইক ফার্স্ট টাইম করছে তখন বলা যায় ভাই খুব ভালো হইছে যেটা তুমি রেগুলার করতেছো ভালো গাচ্ছো বারবার কেন শুনতে চাও তুমি কখনোই বলিস না ডে ওয়ান থেকে তুমি ছোট ছেলে ভুলে গেছো হয়তো মেমরি লস ব্যাপার বলি যে ইমরান ভাইয়ের সঙ্গে কাজ করার অভিজ্ঞতা অনেকে আমাকে জিজ্ঞেস করে যে আপু তোমার তুমি এই যে কাজ করো কার কার সঙ্গে কাজ করতে তোমার ভালো লাগে বেসিক্যালি আমি সবাইকে বলি যে আমার সবার সঙ্গে কাজ করতে হ্যাঁ এটা এক একজনের সঙ্গে এক একটা ব্যাপার কিন্তু হলো ইমরান ভাইয়ের সঙ্গে আমি আমি না তোকে না ইমরান ভাইয়া বলতেছি খুবই আমার উইয়ার লাগতে লজ্জা না উইয়ার লাগতে যে না আমি একটু বলে নেই আমি ইমরান ভাইয়াকে চিনি বা ইমরান ভাই আমাকে চিনি অলমোস্ট তেরো বছর রাইট আমাদের যখন গ্রুমিং করানো হতো আমাদের ক্যাম্পের একটা ইয়ে ছিল তখন তোমরা আসতা এবং এসে এসে আমাদেরকে বলতে কি অবস্থা এসে আর ভালো করে গাও ভালো করে গাও উফ কি যে পার্ট গুলো মাঝে মাঝে নেওয়া হতো হ্যাঁ সব সময় আমি এখনো তো বলি ভালো করে গাও তুই কবে পার্ট নিছিস আমার সঙ্গে আচ্ছা হ্যাঁ আসছে তো যাই হোক আমি যেহেতু 13 বছর ধরে হলো চিনি সো তখন থেকে হয়েছে কি যে তখন মানে একটা ফ্রেন্ডলি একটা ব্যাপার তখন থেকে ছিল যে আমি দুষ্টমি করে হলো ইমরান ভাইয়াকে হলো ইমরান 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 ডাকতাম আর অলওয়েজ ভাই আমাকে তুই 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 করে ডাকতো আমিও হলো তার কিছু দিন পর থেকে হলো তুই 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 করে ডাকতাম সো ওইখান থেকে অ্যাকচুয়ালি ইমরান তুই এই ব্যাপারটা আসতো সো যাই হোক আমি এই জিনিসটা বলবো যে ইমরান ভাইয়ের সঙ্গে কাজ করার অভিজ্ঞতা বা হলো কেমন লাগে আমার ইমরান ভাইয়ের সঙ্গে কাজ করতে একটা জিনিস যেটা সেটা হচ্ছে যে নর্মালি ইমরান ভাইয়ের সঙ্গে যখন কথাবার্তা হয় আমার তখন কোনো ভয় লাগে না সত্যি কথা কিন্তু যখন রেকর্ডিংয়ে থাকি হাই ট্রাস্ট মি আমার কাছে মনে হয় কি একটা বোতল পানি থাকলে আমার পাশে খুব ভালো তো নেক্সট টাইম থেকে এক বোতল করে পানি রাখো বা না না ওরকম কিছু না আমি কিন্তু খুবই মানে এতটা কি বলে আমি যখন রেকর্ড করি তখন আমি ফেসের দিকে তাকায় থাকি এটা যে আমার রেকর্ড করুক না কেন যেই কম্পোজার হোক না কেন আমি ফেসের দিকে তাকায় থাকি যেন যে হাসি যদি দেয় 
তাহলে হইছে আমার কাছে মনে হয় আচ্ছা ঠিক আছে ফাইন আর আমি হচ্ছে আমার সাথে আমার তো পিসি সামনে আর পশিয়েছে এই ছেলেটা জীবনে রেকর্ডিং এর সময় হাসি রেকর্ড করতেছে আমি যখন এভাবে তাকাই তখন বুঝছি বুঝছি আরেকবার আমার যা ভয় লাগে আমি জানি না আমার আমার সিরিয়াসলি তোমাকে অনেক ভয় লাগে যখন নাকি রেকর্ডিং এ থাকি আমি অন্যান্য সময় আমাকে দেখলে মনে হয় আমি ভয়ানক তোমাকে দেখলে তো আমার डेफिनेटলি মনে হয় না তুমি আমার নাম এবং আমার ফেসের সাথে বিষয়টা কি যায় মানে ভয় জিনিসটা যায় না তো তুমি অনেক সুইট তুমি অনেক ভালো কিন্তু এই যে যখন রেকর্ডিং এ থাকো তখন আমি তোমার মুখের মধ্যে কোনো হাসির ছিটাফোটাও দেখি না দ্যাটস ওয়াই আমার ভিতরে মনে হয় কি রেকর্ডিং একটা বিরক্তিকর কাজ ভাই কানের মধ্যে হেডফোন নিয়ে মনে করো এই যে এত নিখুদ ভাবে ইয়ে কাজ করা এটা খুব পেইনফুল এজন্য মুড অনেক সময় এরকম লাগে তো এটার জন্য এখন এই দেখো এবার আমার অবস্থাটা কি হয় তখন নেক্সট টাইম থেকে অলওয়েজ হাসি দিয়ে থাকো আমি একটা কাজ করব আমার একটা गान <laughs> भागन भाइयान सुमो অলরেডি হাই বলে ফেলেছি ইমরান ভাই তোমাকে এন্ড তোমাদের মধ্যে পরিচয় হয়ে গেছে এন্ড নেক্সট টাইম থেকে অবশ্যই ইমরান ভাই এটা মাথায় রাখবে আপু আমি একদিন ক্লাসে আছে এটা কি আব্দুল রকিব আপু আমি একদিন ক্লাসে ইমরান ভাইয়ের বলতে বলতে চলতে চলতে গান গিয়ে সবাইকে ইমপ্রেস করেছিলাম আরে বাহ সেই ব্যাপার আচ্ছা আচ্ছা কয়েকটা কমেন্ট কি আচ্ছা আবার কয়েকটা কমেন্ট পড়েন ভালোবাসে মিথ্যেই যে আমি কমেন্টগুলো পড়ে ফেলছি এখন যার যার কমেন্ট করছো আমি জাস্ট তাদের কমেন্টগুলো একটু পড়ছি আমাকে ক্ষণস্থায়ী এই জীবন লিখেছি আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম আর আচ্ছা সত্যবাদী বাটপাড়ের নাম হলো কাব্য কাব্য এত সুন্দর নাম এত সুন্দর একটা নাম হ্যাঁ মানে সত্যবাদী বাটপাড় নামটা দিলেন এটা এটার মানে পিছনে কি বা পেছনের গল্প গল্পটা কি আমি এটা জানতে চাইছিলাম জানো আমি এটা আমি আসলে জানতে চাইছিলাম ওকে আমার বাকি আমার নাম বলুন ইমরান ভাইকে আচ্ছা অস্পর্শ মেঘ অস্পর্শ মেঘ পড়ো না প্লিজ একটা বার ট্রাই করো তুমি পারবা এই তো ওকে আমাকে সাহসী কবি লিখেছে আচ্ছা কেউ কাউকে না পৌঁছে প্রশংসা হ্যাঁ একদম আমরা হলো না না আমরা করতেছি অলরেডি ও আচ্ছা আমরা ভাই ওকে জনম জনম গানটা শুনতে চাই এম ডি ইব্রাহিম হোসেন লিখেছে ছোট বলার গান আমার হ্যাঁ ওই আসলে আর একদম বাচ্চা কালের গান এটা আর ইমরান ভাইয়া আমার ছোট বোন তোমার অনেক বড় ফ্যান এম ডি আমির হামজা ফাহিম तुम्हें इमरान भाई इमरान भाई करते करते আচ্ছা জে এস জাহিদ লিখেছে ইমরান ভাই খোদা তুতসে এর মতো আরো একটি হিন্দি গান চাই আচ্ছা হাসি আচ্ছা এই হাসির মানে অনেক কিছুই হতে পারে হ্যাঁ ভাই অবশ্যই অবশ্যই ওকে আর হলো এম ডি মাহফুজ আহমেদ লিখেছে ইমরান বাস এর গান সং বলতে পাগল বাহ ওকে খুব 
আচ্ছা রফিকুল ইসলাম পোষে আপুতা এখন আছে হয়তো আর আগে আমি তো ছোট বাচ্চাই ও ছোট এভারগ্রিন না ওভারগ্রিন ওভারগ্রিন তুই কোনো কথা বলবি না প্লিজ আজকে নতুন নতুন জিজ্ঞাসা ওভারগ্রিন এভারের আপডেট ভার্সন ওভারগ্রিন ওকে কোনো কথা হবে না ওকে আমি আবারো তোমাদেরকে বলে দিচ্ছি যে তুমি ইমরান ভাই যেতে চলে এসেছো তোমরা তোমাদের যা যা প্রশ্ন আছে ইমরান ভাইকে করতে পারো যা যা প্রশ্ন আছে ট্রাস্ট মি হ্যাঁ এবং এই প্রশ্নগুলোর জন্য যে নিয়মটি রয়েছে তা হলো এখন যেহেতু আমাদেরকে লাইভে দেখতে পাচ্ছ তোমরা ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ ক্যাপিটাল এফ এম নাইন ফোর এইট সেখানে তোমরা কমেন্টের মাধ্যমে জয়েন করে ফেলতে পারো অ্যাট দ্য সেম টাইম আমাদেরকে তোমরা টেক্সট করতে পারো এবং টেক্সটের মাধ্যমে তোমাদের সবার সব কথাগুলো লিখতে পারো এবং আমাদেরকে টেক্সট করার জন্য যে নিয়মটি রয়েছে তা হলো তোমাদের মোবাইলের মেসেজ অপশনে গিয়ে সেখানে টাইপ করবে সি এফ এম তারপর একটি স্পেস দিয়ে তোমার নাম তারপর একটি স্পেস দিয়ে তোমার লোকেশান তারপর একটি স্পেস দিয়ে তোমার যা যা কথা আছে লিখে পাঠিয়ে দাও টু এই নম্বরে আর হলো আচ্ছা তোমাদের প্রথম গানের গল্প একটু শুনে একদম প্রথম যে গান জনম জনম একসাথে গিয়েছো না আমাদের সবথেকে প্রথম গান কিন্তু ছিল আমার সাথে যেটা তোমার সাথে যেটা আমার ফার্স্ট সলো অ্যালবাম স্বপ্ন লোক অ্যালবামে একটা গান ছিল হৃদয়ের গহিনে ওকে ডলফিন নুই ভাই কম্পোজিশন ছিল হুম হুম ওইটা ছিল ওর সাথে আমার ফার্স্ট এন্ড ওটার পরে আসলে জনম 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 গানটা করা হয়েছিল এন্ড তো তৃতীয় একক মনে হয় রাইট তৃতীয় একক না দ্বিতীয় এককে তখন যেটা হয়েছে যে আমি না দেখি না যে ইমরান ভাই কম্পোজ করছে এই জিনিসটা আমি জানতাম না সত্যি কথা বলা ছিল না ও তুমি তুমি কম্পোজিশন যে করতেছো এটা কারণ পরশি টু এক বছর বারোর আগের থেকে হলো পরশি টুর কাজ স্টার্ট হয়েছিল আমার আমার ছিল <laughs> 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 মারাত্মক এখনো আমি কনসার্টে গেলে এই গানটা আর জনম জনম এই দুইটা গান জনম জনমের মিউজিক ভিডিওর কাহিনী তোমার মনে আছে হাতের কাহিনী ছাড়া যেটা আমি তার আগে জানতাম না যে আচ্ছা আমি একটা ব্যাপার বলি ও হলো পোকামাকড় অনেক বেশি ভয় পায় এখনো ভয় পায় দেখবো 
মানে কি মানে ঝগড়া একটা একটা ওকে আচ্ছা সো তখন আমি এই জিনিসটা আবিষ্কার করছি যে মানে আমাদের রাতে যেটা হয়েছে যে স্বাক্ষর আর তুমি একসাথে ছিল হ্যাঁ একটা রুমে হলো ওরা ছিল একটা রুমে আমরা জনম জনমে জনম জনমে হ্যাঁ স্বাক্ষর হলো আমার ভাই আর কি সো ভাইয়া পরদিন সকালে ইমরানের সাথে আমি থাকবো না কেন কি হয়েছে ও পোকা এত ভয় পায় মশারি টাঙ্গায়ও বলে যে মশারির ভিতরেও যদি থাকে কোনো পোকা সো ইয়া জনম জনমের ক্ষেত্রে যেটা হচ্ছে আমাদের কষ্ট হয়েছিল ভাই বাংলাদেশের হরতালে তো তখন অনেক বেশি মানে ভয় পেতাম এখানে পরে দেখলাম যে না ওরা খুব আইসা বলতেছে যে রাস্তা বন্ধ দাদা ঘুরে যাও দেখলাম যে আমাদের সাথে সারাদিন নষ্ট আমাদের খুব একটা প্যারা খাইছিল তারপর তারপর দিন ওই প্যারাটা তো আমাদের তারপর দিন পর্যন্ত ছিল বিকেজ আমাদের ঘুমাতে ঘুমাতে যেহেতু প্রায় ভোর হয়ে যেত আমাদের শুটিং টাইমটা ছিল একদমই সকাল আটটার দিকে সাতটার দিকে এরকম আমরা ম্যাক্স দু ঘন্টা ঘুমাতে পারতাম দিনে রাতে শুটিং একটু এমনিতেও অনেক বেশি মানে প্যারাদায়ক ছিল আর জনম জনমের তো এটা ছিল এবং এখন যেটা আমাদের যেটা একদিন আগে যেটা রিলিজ হলো এক দেখায় এটা নিয়ে তুমি বলো ওখান থেকে বাইকে আরো প্রায় অনেক ভিতরে যেতে হয় তারপরে হাঁটতে হয় হাঁটতে হয় এবং আমরা মনে হচ্ছে বালির একটা চর শীতের মধ্যে এবং ওই শীত এই লোকেশন খুঁজে বের করছে কে আমি ওই লোকেশনটাতে আমি আগেও শুটিং করছি ওকে কিন্তু তখন সামার ছিল ওকে সামারে যেটা ছিল যে বালির যে জায়গাগুলো ছিল ওই জায়গাগুলো পানি ছিল সো নৌকাতে পার হইতে পারছে কিন্তু উইন্টারে যেটা হচ্ছে পুরোটা শুকনা ছিল আমাদের হেটে যাইতে হইছে এন্ড পানি শুকায় গেছে যেহেতু মানে আরো বেশি ঝামেলা হয়ে গেছে হাটা লাগছে বেশি আর ঠান্ডার মধ্যে আমরা পৌঁছাইছি মনে হয় রাত দুইটার দিকে তখন মানে ডেঞ্জারাস লেভেলের ঠান্ডা ছিল ঠান্ডা মানে মারাত্মক আমার কাছে মনে হচ্ছে না লাগেজ টাগেজ নিয়ে হিজি সুজু যায় এখন মনে করেন এইভাবে থাকবো নাকি লাগেজ ধরবো বোঝা যাচ্ছে যাতা অবস্থা তার উপরে আধা ঘন্টা যা হাত হাত হেল্প করবে হেল্প করারও কেউ নাই ওই অবস্থায় মিনিমাম 15 মিনিট হাঁটলাম না 15 মিটার বেশি 20 মিনিটের মত ওরে বা ঠান্ডায় ভুলে গেছি কারণ অনেক দূর ছিল যাই দেখো আরো বেশি হচ্ছে তারপরে নৌকায় নৌকা থেকে পার হওয়ার পরে ওখান থেকে একটা আমাদের জন্য একটা হাইস সেখানে গা দাদি দাদি করে এক তো হ্যাঁ পুরো অবস্থা খারাপ ওখান থেকে 20 মিনিটের রাস্তা খুব দুর্গম রাস্তা তারপরে ওইখানে যাওয়ার পরে তো ঘুমাতে ঘুমাতে ওই সেম অবস্থা হয়ে গেছে তারপর সকাল থেকে সকাল থেকে শুট তারপর তো বলছি বাট জায়গাটা খুবই দূর দূর মানে শুটিং হাউসটা ওখানে ওইখানে শুটিং হাউস না ওখানে এখন মানে মোটামুটি আমি যখন ফার্স্ট টাইম শুট করছি দু হাজার সতেরোতে তখন কিছুই ছিল না ওকে তখন ওই লোকেশন থেকে এসে ওই নৌকা পার হয়ে এসে হোটেল থাকতো ওকে কিন্তু এখন ওইখানে অনেক শুটিং হয় দেখে মোটামুটি ওখানে একটা বাড়ির মতো করা হয়েছে ওটা হোটেল না ওকে ওটা ভাড়া দেয় ওইখানে সবাই লাইক মোটামুটি থাকে এবং একটাই আচ্ছা দুইটা ইউনিট গেলে খবর আছে ইভেন টিনের ঘর আছে রাইট ওইখানে ছোট 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 টিনের ঘর বানানো হয়েছে ওইখানেই থাকে সবাই ভালো মতোই শুটটা হয়েছে এটার অর্ধেকটা শুটিং আচ্ছা অনেকে বলতে পারে যে আপু ওই শুটটা যে বলছো যে শীতের দিন তাহলে গরমের দিনের কথা বলছো কিসের জন্য কারণ হলো এটার হাফ শুটিংটা হয়েছিল ঠান্ডার সময় ফেব্রুয়ারিতে আর হাফ শুটিংটা হয়েছে এই গরমের মধ্যে বিকজ তার মাঝখানে লকডাউন ছিল অ্যাট দ্য সেম টাইম আমাদের শো ছিল যখন ইমরান ভাইয়ার শো ছিল মানে টাইম ছিল না তখন আবার আমার টাইম ছিল আবার যখন আমার টাইম ছিল তখন আবার ইমরান ভাইয়ের টাইম ছিল সো আমাদের দুইজনের টাইম আসলে মিল ছিল না ওটার পরে এখন এই মানে 
বোঝা যায় না বোঝা যায় না কিন্তু গরমের শুটিং এবং আমি এখন খুবই ভয় পাই শুটিং আমি তো অলরেডি সবাই বলছি যে এই গরমের মধ্যে না আবার শীতকালে শুটিং এর মধ্যে আর কোনো গান আমার যদিও গান করা আছে অনেকগুলো সো এগুলো রিলিজ করব নতুন করে আর কোনো শুটিং টুটিং এর মধ্যে হবে না হ্যাঁ গরমে অডিও হবে আর শীতে ভিডিও হবে একদম भैया खुब भल लगे मिथ्या ওকে তামিম লিখছি ইমরান ভাই আর পোরশি আপু এক দেখায় গানটা খুব ভালো হয়েছে थैंक यू भैया थैंक यू তোহা লিখেছে নরসিংদি থেকে আপু জানো ভাবতে খুব ভালো লাগছে যে আমার ফেভারিট দুটো সিঙ্গার আচ্ছা দুজন সিঙ্গার একসাথে ওএমজি ওএমজি ওই থেকে কেন আমার থেকে তাকায় বলো তো মাঝে মাঝে কি আশ্চর্য মানে বুঝি না আচ্ছা আমাকে লিখেছে नाम मन गुबल আর মুসারিফাল আবারো লিখেছে ইমরান ভাইয়া জানি পাবো না গানটা শুনে আমার আমি ওয়ান মান্থ কান্না করেছে এটার ইয়ে করো তুমি এই যে একটা মেয়ে তোমার গান শুনে একটা মাস কান্না কাটি করছে হ্যাঁ তুমি আপনার এই কষ্টের গান দেওয়ার কারণে এই যে এক দেখা গানটা দিলাম এই গানটা শুনে এক মাস হাসেন হ্যাঁ এক মাস এক মাস প্রেম করে এক মাস পরে বিরতি নিয়ে ওকে इमरान भैया शेष हो जाट खुबी मान कि कारा कारा कमेंट कर देखे আচ্ছা এমডি মাহফুজ আহমেদ লিখেছে ভাইয়া এক দেখায় সংটা শুনলে কেমন যেন হয়ে যাচ্ছে জাস্ট অ্যামেজিং সং লাভ ইউ আচ্ছা অ্যামেজিং ওকে সং লাভ ইউ বস এন্ড আপু थैंक यू সো মাচ আচ্ছা আনিকা লিখেছে সবাই ইমরান ভাই বলতেছে আমি তবে কি বলবো ডিয়ার সবাই তো তোমাকে ভাইয়া ডাকছে 
मेहक <laughs> 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 जरायू <laughs> 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 भाई शूटिंग कैम ले आज के फार्स टाइम कारा देख लें कलो ले खराब लेगे से बेपारे शेयर करते नो प्रब मानुष एक मास कैदे एक मास प्रेम करो प्राउड 
আগে আগে ব্যথার ডোজ দিতে পর এখন এখন আগে দিতে পরে নি হ্যাঁ এই তো ভালো টেকনিক ছিল বাহ তোমরা দুজন তো ভালোই ওকে আমরা তো ভালোই সমস্যা তো তোর আচ্ছা আমি চলে যাই না এটা বেটার তোর তো এটাই এটাই তো তুই চাইতেছিস নাকি আমি চলে যাই তুই আমি চলে গেলে তুই বাঁচাস না 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 ছোটদের রমজান মাসে ছোটদের সাথে খারাপ ব্যবহার করতে নাই না যাও আর 10 মিনিট পরে যাও মানে আমার জাস্ট আমি জাস্ট কমেন্ট পড়ি তোমরা সেই কমেন্টের आंसर দিয়ে আমি আর কিছু জানি না যাও হইছে আপু ভাইয়া সালাম নিও দেখ একজন ভালো কথা লিখছে সাইফুল ইসলাম বাবু ডাকেন বাবু ডাক মানে আমাকে বাবু ডাক হ্যাঁ হ্যাঁ ভালো ভালো কথা বলছে সুইট বিষয়টা ভালো লাগছে ভাই লাইক আচ্ছা আচ্ছা রফিকুল ইসলাম ভাইয়া ঝগড়া করা শুরু করে দিলেন নাকি না আমরা আসলে ওর সাথে হ্যাঁ ওর সাথে জীবন কেউ चाचू रखबर Aryan Shumo likheche great musician you play with confidence and vocally you have a really good tone that's really nice thank you Aryan okay Shumo ami na Aryan byapar ta mane Aryan naam ta shunle na ami confused hoye jai karon ekhane du tin jon Aryan amader ke text kore ebong comment kore acha onek khon dhore ami kono টেক্সট পড়ছি না এটা হলো বেটার হবে আমি যদি একটু টেক্সটটা পড়ে আসি না তাহলে কোন শিশু যেন বাদ না যায় হ্যাঁ কোন শিশু যেন বাদ না যায় আর আমি টেক্সট একটু পড়তে থাকি আর তোমার যদি কোনো প্রশ্ন থাকে ইমরান ভাইয়ের কাছে তুমি ইমরান ভাইয়ের প্রশ্নগুলো করতে পারো আর আমি একটু টেক্সটগুলো বাছাই করতে থাকি হ্যাঁ তুমি বাছাই করতে থাকো ইমরান ভাইয়ের সাথে আজ বজে সৈকত রেজার সাথে আপনি অনেক কাজ করেছেন মিউজিক ভিডিও অনেকগুলো আপনি কাজ করেছেন একসাথে সো ওর ব্যাপারে যদি কিছু বলেন আমারও বলার আছে একটা আপনি বলার পরে আমি বলবো আর কি সৈকত ভাইয়ের ব্যাপারে হ্যাঁ হ্যাঁ সৈকত ভাইয়ের সাথে এতগুলো কাজ করার কারণ হচ্ছে অনেক ঠান্ডা মেজাজের মানে ও অনেক কুল সবচেয়ে বড় কথা আর খুবই ভদ্র একটা ছেলে এবং আমার কাজগুলো স্পেশালি আমার কাজগুলো সে খুব যত্ন নিয়ে করে বাজার যেটাই হোক মানে ওর এফোর্টটা থাকে যে ওকে ফাইন এখানে লাভ লস না ইমরান ভাইয়ের কাজ জিনিসটা সুন্দর করে নামাই দেয় তো এই বিষয়টা ভালো লাগে ইভেন এমন অনেক ব্যাপার আছে যেটা অ্যাকচুয়ালি বাজেটের বাইরে কিন্তু ও ওইটাকে কভার করছে দেখা গেছে যে শুটিং একটু বাকি আছে বা দুই দিনের শুটিং ছিল ওয়েদার কারণে বা কোন একটা সামাও একটা ঝামেলা হয়ে গেছে ও হয়তো নিজে থেকে বলতেছে ইমরান ভাই আমার আরেকদিন শুটিং আছে ওই শুটিং এর ফাঁকে আপনার এই জিনিসটা একটু কভার করে দিই মানে এটা ওর নিজে থেকেই তো এই বিষয়টা সবচেয়ে বেশি আমার কাছে ওর পজিটিভ সাইড মনে হয় তো একটা মানে ডিরেক্টরের কাছ থেকে এই ধরনের সাপোর্ট পাওয়াটা অনেক ইম্পর্টেন্ট আর সাকসেসফুল কাজও আছে ওর সাথে আমার অনেক তো ভেরি নাইস খুবই ভালো মানে অভিজ্ঞতা সামনে আরো অনেক কাজ আছে ওর সাথে তো ওই জায়গাটা মিল আছে অনেক ওই যে ও কিন্তু এস্টাবলিশড আর্টিস্ট দেরকে যেমন সাপোর্ট দে একই সাথে কিন্তু নতুন যারা কাজ করে ওদেরকেও কিন্তু সাপোর্টটা পায় যেমন আমার প্রথম মিউজিক ভিডিও যখন হয় 2014 এ ও আমাকে ফোন দিল আমার গানটাও শুনছিল অনেক আগে গানটা আমি একটা নাটকের জন্য বানাইছিলাম নাটকে যায় না গানটা তো আমার বলল যে আমার আমাকে মামা ডাকে আর কি আমিও মামা ডাকি দুইজন দুইজনের মামা কেউ ভাগিনা না বেসিক্যালি সো আমার বলল যে এরকম সকালবেলা ফোন দিয়েছে আপনার একটা শুট ছিল সো আপনার সামহ দিনের বেলা দেরি হবে শুটটা শুরু করতে সো আমাকে বলছে যে এই অবস্থা তুমি তোমার টিম নিয়ে চলে আসো মানে ব্যান্ডের গান ছিল চলে আসো আমি একদম তোলপি তোল বানিয়ে হাজির ওই দিনে এক একটা এক পার্ট শুট করে দিল আরেক দিন এখানে যে 100 ফিটের ওখানে একটা শুট ওর চলতেছিল সো যার জন্য নেয়া ওই সিঙ্গারের আসতে দেরি হবে শুট আমাকে আবার ফোন দিয়েছে তুমি আরেকটা পার্ট নিবো তুমি চলে আসো এখানে সেভাবে করে সে আমার প্রথম মিউজিক ভিডিওটা মানে কোনো বাজেট ছাড়া আমি একটা প্রফেশনাল মিউজিক ভিডিও পেয়ে গিয়েছিলাম সো এরকম তো আমি আমারটা বললাম এরকম অনেকেই আছে যাদেরকে ও হেল্প করেছে তো এই জিনিসটা অনেক ভালো অ্যান্ড ওর ডেডিকেশন কাজের প্রতি অনেক অনেক অন্যরকম অ্যান্ড আমার ভালো লাগে এবং নতুন সময় যারা কাজ করে মিউজিক ভিডিও নিয়ে কাজ করে ও কিন্তু ওর ডেডিকেটেডলি এই সেক্টরটাতেই কাজ করছে ও কিন্তু এত দিকেই যায় না কোথাও ও কিন্তু ডেডিকেটেডলি এই সেক্টর এটা একটা অনেক ভালো জিনিস যেমন এখন অনেকেই নাটক বানাচ্ছে মিউজিক ভিডিও বানাচ্ছে অ্যাডস বানাচ্ছে সবকিছু করতে যাচ্ছে কিন্তু ওকে আমি দেখলাম যে মিউজিক ভিডিওর প্রতি তার ওর ডেডিকেশনটাই डिफरेंट লেভেল ওকে একটা প্রশ্ন আসছে অনেক সেটা তো আরেকটা মিউজিক ভিডিও করে দিব অনেক দিব আর কি অনেক প্রশংসা করছে এক্স্যাক্টলি আর সেটা তুমি যে আমি দেরি করে আসলে এটা করে এটাও জানলাম যাই হোক বিষয়টা দেখতেছি 
ওকে একজন হলো একটা প্রশ্ন করেছে যেটা নাকি আমাকে করেছে ইউজুয়ালি এই ধরনের প্রশ্নগুলো আমাকে সব সময় করা হয় কিন্তু আজকে যেহেতু তুমি আছো তো এটা আমি তোমার দিকে দিয়ে দিলাম প্রশ্নটা এটার সলিউশনটা তুমি দিবা রাকিব লিখেছে সাভার থেকে আমার গার্লফ্রেন্ড যখন রাগ করে তখন কিভাবে ঠান্ডা করব বলো সলিউশন দাও মানে ওই ভদ্রলোকের গার্লফ্রেন্ড রাগ করলে হ্যাঁ কিভাবে ঠান্ডা করব ইউজুয়ালি গার্লফ্রেন্ড রাগ করলে কিভাবে ঠান্ডা করব ইজিলি আচ্ছা আচ্ছা আমার কি বলে গার্লফ্রেন্ড তো এখন নাই তোমাকে সাজেশন লাইক সলিউশন দাও তোমার তুমি হলে কি করতা না করতা এই সব এই সব আচ্ছা তুমি এজ এ গার্লফ্রেন্ড লাইক তুমি যদি কারো গার্লফ্রেন্ড হও তুমি কিভাবে রাগ মানে কি বলে কন্ট্রোলে আনতা কি এক্সপেক্ট করবা সেটা বলো আমি আমি যদি আমি হলো মানে ভিন্ন গ্রহের মানুষ হ্যাঁ আমি যখন রাগ করি তখন রাগের সাথে সাথে হলো 5 মিনিট আমি ছাড়বো আপনি বলবেন যে রাগ করলে তোমাকে অনেক সুন্দর লাগে মেয়ের আসলে নিজেদের সুন্দর সুন্দর অনেক পছন্দ করে তো আপনি বললেন দেখবেন খুশি হয়ে গেছে গানটি সত্যি অসাধারণ হয়েছে তোমাদের দুজনের গলায় খুবই কিউট থ্যাংক ইউ তারেক রহমান লিখেছে নাইস ভাইয়া আর দীপু বড়ুয়া লিখেছে না দীপু বাউরি লিখেছে কমেন্ট রিপ্লাই প্লিজ আই মিন ইন্ডিয়ান বিগ ফ্যান থ্যাংক ইউ সো মাচ আমরা অলরেডি রিপ্লাই করে দিয়েছি অ্যান্ড এম ডি হাসান আহমেদ লিখেছে আমি আর কমেন্ট পড়বো করবো না তোমরা আমার কমেন্ট পড়ো না তারপরও তোমাদের ভালোবাসি ট্রু লাভ অ্যান্ড এ জে আরমান লিখেছে উনি চিটাগং থেকে আমাদেরকে দেখছে অ্যান্ড হলো আমাদেরকে মায়া হক লিখেছে তারপর হলো লাভ আচ্ছা লটস অফ লাভ ব্রাদার ইমরান এটা লিখেছে হলো এম ডি রেজওয়ানুল ইসলাম ওকে অ্যান্ড সাইকা সাইকা সামাদ লিখেছে কিন্তু এবার মিউজিক ভিডিওটা কিন্তু অনেক ভালো হয়েছে থ্যাংক ইউ সো মাচ হ্যাঁ আমারও আমি একটা ব্যাপার বলবো যে আমার যে মিউজিক ভিডিওগুলি হয়েছে আমার খুব একটা মিউজিক ভিডিওতে যে আমি কাজ করেছি তা নয় হয়তো বা হাতে গুনে কয়েকটা মিউজিক ভিডিওতে আমি কাজ করেছি সো এর মধ্যে আমি বলবো গল্প নিয়ে কাজ আমার খুব কম করা হয়েছে গল্প নিয়ে হয়তো বা তার আগে আমি একটা গান করেছিলাম মন ভুইলা ওটাতে গল্প নিয়ে কাজ করেছিলাম তারপর আরেকটা গান ছিল ওটাতে গল্প কিন্তু গল্পটা আসলে এরকম না একটু ভাষা ভাষা একটা গল্প ছিল মানে ইউজুয়াল থিং নিয়ে আর কি একটা একটা কাহিনী নিয়ে কিন্তু একটা যে শর্ট ফিল্ম টাইপ যে কোনো কিছুর একটা একদম গল্পের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত একটা মিউজিক ভিডিওর মধ্যে দেখানো এই ব্যাপারটা এই ফার্স্ট টাইম আমি করলাম আমার কাছে ফানি সেটা হয়েছে যে এই শুটটা করার সময় আমি তোমার ছবি কি পর্যন্ত যে ছিঁড়েছি হ্যাঁ তোমার ছবি লাস্টের দিকে যেটা হয়েছে যে এখানে একটা সিন থাকে যে আমার বাবা ছেলের ছবি দেখায় হ্যাঁ যে ছেলেটাকে কি তোমার পছন্দ বাট আমার ইয়ে থাকে যে আমি এখন বিয়ে করবো না আমি ছেলের ছবি কেন দেখবো আমি দেখবোই না আমি মানে দরকার <laughs> <laughs> আমি 
শেষের পর্যায়ে চলে এসছি শেষের পর্যায়ে যেহেতু আমরা চলে আসছি আমি জাস্ট আবারও বলবো এবং তুমিও বলবা অ্যাবাউট আমাদের সং এক দেখায় এটা জাস্ট একদিন আগেই রিলিজ হলো খুবই অলরেডি এখন ভিউজ হচ্ছে একদম লাইভ ভিউটা বলি হুম এখন ট্রেন্ডিং এ আছে 11 নম্বরে এবং 7 লক্ষ 19 হাজার ভিউজ বাহ এটার জন্য একটা করতালি সবাই বাজিয়ে দাও ইয়ে খুব সুন আই থিং আগামী কালের মধ্যে 1 মিলিয়ন হিটস করবে ইনশাআল্লাহ ইনশাআল্লাহ এবং লাইকস আছে 45k বাহ মাশাআল্লাহ আমাদের জন্য দোয়া করবেন আর যাওয়ার আগে আপনাদেরকে কিছু বলবো বা তার আগে আমি ইমান ভাইয়াকে বলি নিশ্চয় থ্যাংক ইউ সো মাচ আরেকটা ব্যাপারে তোমাকে থ্যাংকস এত সুন্দর একটা গান আমাকে উপহার দেওয়ার জন্য এবং এত সুন্দর একটা গানের আমার পক্ষ থেকে আমি তো অবশ্যই বলবো তোমার পক্ষ থেকে বিদায় নিয়ে নাও সবাইকে অগ্রিম ঈদ মোবারক এবং শুনুন বেশি বেশি করে এবং যারা এই এফ এম টির সাথে আছেন শুনছেন দেখছেন তাদের সকলকে ভালোবাসা এবং ঈদ মোবারক পরশির এই শোটি বেশি করে শুনুন এবং পরশিকে অনেক অনেক ধন্যবাদ ভাইয়াকে ধন্যবাদ সবাইকে অনেক অনেক এবার আমার পক্ষ থেকে আমি একটু বিদায় নিয়ে তারপরে তুমি হলো বিদায় নিবা আমরা দুজনে বিদায় নিয়ে নিবো তোমরা নিলেই তো আমি বিদায় নিবো আচ্ছা ওকে সো আমার পক্ষ থেকে আমি বলছি যে সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আবারও যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের সঙ্গী ছিলেন আপনারা এবং এক দেখায় গানটির ব্যাপারে বলবো যে এক দেখায় গানটি শুনুন আর কেমন লাগলো আমাদেরকে জানাবেন কারণ এটার উপরে ডিপেন্ড করবে যে আমাদের নেক্সট গান কবে আসবে সো রাইট সো এটার জন্য এবং নেক্সটে ভালো গান আসার জন্য অবশ্যই আপনাদের এই ইন্সপিরেশনটা অনেকটা আমাদেরকে অনেকটা আসলে ইন্সপায়ার করবে তো যাই হোক আপনারা সবাই খুব ভালো থাকবেন খুব সুন্দর থাকবেন থাকবেন খুব সুস্থ থাকবেন এবং এখন যে পরিস্থিতি সেই পরিস্থিতির জন্য বলছি যে আপনারা প্লিজ নিজেরা সেফ থাকুন এবং আপনাদের আশেপাশের মানুষেরা যেন সেফ থাকে সেটার জন্য আমরা সবাই সবার জন্য দোয়া করব আজকের মতো এখানেই টাটা বাই বাই দোয়া করবেন যেন নেক্সট এপিসোডে আবারও হাসতে হাসতে আমি চলে আসতে পারি আজকের জন্য টাটা বাই বাই গুড নাইট আল্লাহ হাফেজ অ্যান্ড এম এল ভ্যাও ইয়েস আমি বিদায় নিয়ে নিব কালকে রাত নয়টা টিউন করে ফেলবেন ক্যাপিটাল ফাইভ নাইনটি ফোর পয়েন্ট এইট ভ্যাকসিন ভয়েস দিয়ে আমি হাজির হয়ে যাবো